Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Francisco. How's everything? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Ya en casa? Good, good. Perfect, mister. Yes. Ah, ok, I'm glad to hear that, man. Cansado, pero aquí estamos. <laughs> As always, right? As always. Hoy, 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 hoy creo... Ajá. Hoy creo que me voy a quedar dormido en media clase. <laughs> ya serio, me tan, tan, ¿Tan cansado estamos? <laughs> sí, la verdad Ooh. sí. Ah, no man, es tanto was... cansado, sino que ajá. aburrido. Oh. Aburrido. Ajá, ajá. Acabo, hay, es más, acabo de entrar. Estoy acá refrescándome un poco. Por eso no he encendido la cámara. Estoy refrescándome ajá. un poco. Eh, le digo, traigo un pequeño dolor de cabeza porque oh. he estado en, en vehículo, en viaje ajá. largo. Proyecto largo. Ajá, ajá. Yeah, I mean, when, when that happens, right? Yeah, I mean, it's, it's very, very boring sometimes. Good night. Hi, Juan. How's everything? Yeah, I mean, but, but I mean, take, take it easy, Francisco. I mean, tomorrow, I guess, I guess you don't work, right? Yes. I no. Mean, that's, the, that, 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 that's the good thing. I mean, that, that you don't sí. you don't work tomorrow neither on Sunday I mean that's gonna be okay. Uh, correct, uh, correct. We are, yeah, I man, we are we are kind of the same. I had to take a shower because I mean again because uh, I, I I was coming and I was so tired. I I spent the whole day moving from one place to another. Uh, since yeah, I man, since since I work I, like in in two places, so I had to move from one place to another. Uh, generally, this day is a little bit hard, and uh, tomorrow, uh, uh, since I work too, tomorrow is my, not the most difficult, but a very difficult day, because, I mean, I work since 8 a.m. until 6 p.m. <laughs> uh, yes. And it's tiring. Yeah, I mean, I, it's, uh, yeah, I mean, I might understand how you feel. But anyways, right? If we don't work, we don't eat. <laughs> That's the thing. Sí, acá estamos listos. Hasta donde podamos. <laughs> perfect, perfect. <laughs> perfect. Ahí na, na, nada más le vamos, le vamos a, 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 a... Bueno, ahí vamos a recordarle, right? Para cuando ya escuche los ronquidos ahí, Francisco. <laughs> Francisco, <laughs> Francisco go, go to bed. <laughs> <laughs> no, nah, Mister, no, nah, man, that's okay. Okay, so very few people are getting connected. Hay eh, que poquito se han conectado. Lo que es viernes, quizá. El viernes el cuerpo lo sabe. Exactly. Aparte de eso, que es final de mes. Uh. 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 Probably, probably. No, pero hay otros que tienen que elaborar informes. Más siendo el último día de mes, you know, like they, they have to do a lot of things. Cierre. Hoy hay cierre. Exactly. exactly. Yeah, I mean. That's very, very complicated for, for, for some people, right? But anyways, so while these people are getting connected, so we're going to start, you know, like with uh, the contents that we're going to be discussing tonight. Tonight, as yesterday, we will continue with part of the topic that we were discussing last class. Uh, we're going to finish a series of exercises that we were missing. We're going to do that as a model of feedback. And then we're going to move uh, to the topic that we are going to fully you know, practice tonight, which is a very different topic. But it's kind of interesting because for you, I'm pretty sure it's going to be a little bit easy. Easy. All right. So let's just start with, you know, like the attendance list. Give me one second. Edson Mariano. Edson. All right. He's not here. Uh, Gabriel Zau. Hmm, neither, Gabriel. 
Jocelyn Jahiran, ah, she's not coming anymore. Judith Maribel. Present. Ah, okay, cool. Ah, you're still in the in, in the work, Carla. Todavía en el trabajo, Carla. Ah, you're you're on the way home. Okay. No problem, Carla. Okay, no problem. Okay, so I'm gonna put you the attendance list, Carla Lorena. Mm -hmm. Carla Lorena, all right. She's not here. Catherine Guadalupe. Okay, neither Catherine. Maria Elena. Lina. Ah, okay, very good. Marilyn Alejandra. Marilyn, okay. I think she got disconnected the audio or something like that. Uh, Mario Ernesto. Yes, teacher. Okay. Cool. Marvin Alexander. I am in Marvin is on the way to Oriente. Monica Maricela. Present, teacher. Okay, good. Nelson Fabricio. He's coming late sometimes, so it's not here yet. Norma Beatriz. All right, she's not here yet. Patricia Guadalupe. Neither her. Roberto Emilio. Present teacher. <clears throat> ah, okay, very good. Ruth Guadalupe. Ah, okay, good. Santos Cristina. Present, ah, okay, nice. William Alexander. Okay, it's not here. Jocelyn Stephanie. Mm, okay, she's not here either. Juan Ricardo. Present teacher. Ah, okay, good. Iris Cecilia. Okay, she's not here yet. Ana Silvia. Present teacher. Ah, okay, very good. Ah, uh, Francisco Ernesto. Good evening, teacher. Ah, okay, good. Abigail Elizabeth. Man, y Abigail se fue con todo y feria, Francisco. <ríe> She's not here. No, no here. Yo creo que yeah. ahorita está recuperando el sueño de, todo el, de todos los 15 días de fiesta. Ah, <ríe> bueno, con razón. Hoy, mañana y pasado. Acab Hoy, mañana y pasado. Se, se acabaron el vino. <ríe> exactly, exactly. Ok, good. So... We are going to start, you know, with, uh, uh, with uh, uh, the continuation from what we were doing yesterday, all right? We're going to start with that, people. All right, what were we discussing last class? Do you remember the topic that we were discussing last class? I want more participations today for you, people, right? Yes, yes Cristina. Nos dejó que, que si podíamos completar este si podíamos crear las preguntas de la socialism socialism en la página en la página 22 si los que podían yo no pude hacerlo no sé si lo va a hacer usted junto con nosotros exactly a eso vamos justamente Cristina you wanna okay. do that part uh, uh, like, give, give me one second Hay una, a una compañera, creo, de ustedes que no puede acceder, dice.
Give me one second. Okay, cool. Let's continue. As I said, what was the topic that we were discussing last class? Let's just start with that before, you know, like going into the exercises. Only one participation, people. <laughs> Come on. Ultimamente, eh, me comenzaron bien activos, you know, like the first week and everything. Y ahora sí como que... Hacia abajo, man. You're going down. What happened? Mejor me apagan la cámara algunos. I got people. Okay, pero como aquí estamos para hacerlos a right? Yeah, man. We're, we're, you know, like here to make them speak. Quien vea que me apaga la cámara o los que tengan la cámara apagada y sepa que no están de oyentes, vamos a preguntarles, right? Mm -hmm. Marilyn. Marilyn. Hi, Marilyn. Yes, yeah, Marilyn. Teacher. So, and I have problem, problems with my internet. Ah, so, so that's why you... Okay, uh, uh, okay, all right, no problem, no problem. So that's why you, camera, you, you got your camera off. I know you, most of the time, you got the camera on when, when, when your internet is okay, right? Uh, right, but what yeah, were you discussing? Es que, como que no sé. Ajá, ajá. <laughs> but what were we discussing last class, Marilyn? At least tell me uh, what was the structure that we were practicing? Marilyn. No le entendí todo lo que me dijo. <laughs> what was the topic from yesterday? <laughs> Yeah, aquí estoy. Ay, no. <laughs> que no, solo entendí que dijo Marilyn. Ah, ah. Sorry, probably, yesterday okay. and the topic was. Ajá. And the topic was. Yeah. The topic was. Um, so, for example, the, the double discussion with the, um, with the auxiliary do and does, and um, yeah, this, the, and the, we, we, we was practicing the, about the conversation and, and um yeah i remember that this i don't know yeah this. <laughs> okay all right thank you marily yeah man it, it was part of the structure that we were practicing <laughs> thank you thank you <laughs> okay perfect mario help, help her out mario information question there you go thank you mario yeah i mean we were practicing information questions using the structure of simple present, all right? That was the main structure that we were practicing, right? Information questions, but using simple present. That was the one. And first and third person, as Marilyn was saying, we were using the auxiliary verbs do and does, if you remember, right? And if you remember, we also, we were discussing uh, uh, the WH words, like what, where, who, what time in some cases, why, okay? Something like that, okay. And I told you people to do this part of the, this part of the manual. Okay, I, I might understand that some of you didn't do it because of your job. You didn't have time, right? But I see, I see, like, you know, like, really, 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 really truth speaking. Did somebody do this? Alguien lo hizo? Or nobody did it. Who did it? Ah, Roberto. Roberto did it. Aparte de Roberto, who else did it? ¿Quién más lo hizo aparte de Roberto? Juan, okay, cool. Who else? Only Roberto and Juan? 
Ah, Judith, you too? Perfect. Dale, okay. Judith. We're gonna, we're gonna check that. Okay, cool. We're gonna check that, okay? Let's check it and then we're gonna move into the next topic that we're gonna be, you know, like discussing tonight. As I said yesterday before we left, what you were doing in here, it was just creating questions, okay? Because the answers were there, right? It was just about to create the question. For example, in this case, this is the answer provided. For example, Marta manages the sales department. And in parentheses, you got uh, the verb manage. So the question will be, what department does Marta manage? Right? And you got it like this. Cool. Uh, Roberto, because you were the first, the first one to tell me, you know, like that, that you did it. Could you please read the question that you did and read the answer, please? Mm, but number two. Yeah, I mean, number two. What department do you supervise? Ah, okay, very good. I think everybody got that one, right? Or you have an idea about that, that part. I'm gonna write it down in here for the ones who didn't do it. So you can just copy them in here. Give me one second. Okay, it was, what department? Do That's you close that close service like this supervisor? Look at this. What department? What department do you, do you supervise? Supervise. Yeah, I mean like this, right? Very good. Now, Judith, could you please read number three? As you did it. The question? Yes, the question. Uh, wash brush does Claudio overses? What? What brush? Does okay, Claudio overses? Let's check it in here. I'm going to put it in here. What branch does? Yes. Now it's your. We give me one second. Overseas. Oversee. Hey, what is oversee, by the way? Por cierto, ¿qué significa oversee? ¿Alguien sabe? Oversee. There you go. Thank you, Judith. Oversee significa supervise. Okay? Supervisar. Supervisar. Okay. Roberto, ¿a ti la tiene? No. ¿Cómo la tiene esta, Roberto? La tengo. What unit do you overs oversight? Oversee. Uh -huh. What unit? Uh -huh. Mm. Yo, yo la tengo de otra manera, teacher. ¿Cómo la tiene usted, Juan? A ver. What department they advise them? Ah, but, pero en ese caso ahí estamos hablando de una sucursal, no de departamento. Entonces, ah. en este caso, inclusive... Eh, Roberto, ah, no. la uh -huh. respuesta más, más que se asemeja más a esa, a, a mí, la pregunta que se asemeja más a esa respuesta es Judith's question, porque en realidad estamos preguntando por una sucursal, right? Ah, so yes, case, yes. We should be, uh, I mean, asking about uh, a branch, right? Very good. Okay, thank you, Judith. Let me see. Uh, Mario, did you, did, did, did you do this? Did you do the, the questions? Yes or no? Uh, the truth, Mr. <laughs> huh? uh, nah. Nah. <laughs> but I'm pretty sure you can help me out with the next one. Pero estoy seguro que usted me puede ayudar con la otra, okay? 
Number four. Para serles honesto, no las había hecho. No, no problem. No problem. Pero, exactly. No problem. Pero yo, 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 yo creo que usted me puede ayudar con este número cuatro. Va. Vamos a leer la respuesta. Y para eso le vamos a pedir a la Missy Who. Cristina. Léanos la respuesta de la número cuatro, Cristina. Ay, señor Jesús. <laughs> Only the answer. Solo la respuesta, Cristina. No la pregunta, la respuesta. Um, la que está ahí. Ah, ok, ok. The assemblers, assemblers report uh -huh. to the supervisor, supervisor, supervisor. Ah, ok, good. The assemblers report to the supervisor. Ok. How will be the question? ¿Cómo sería la pregunta, Mario? What department report? The supervisor, supervisor. What department do the assemblers report to? Mm, aquí sí ya no iría what. No. And, and let me tell you why. Porque si ven la respuesta dice the assemblers report to the supervisor. In here is a person. We are asking about a person. Aquí estamos preguntando sobre una persona. Entonces, y cuando vamos a preguntar sobre una persona, ¿cuál es la WS word que solemos utilizar? Who? Who? Exactly. Who? Very good. Who? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Teacher. Yes. Um, el super, do, el, the supervisor, um, para decir um, eh, que el supervisor supervisa, valga la redundancia, eh, supervisa a los asem, asam, ensambladores, asemblers. Vaya. Porque ahí pero eh, es que, eso sería lo correcto, ¿verdad? Ajá. No, pero es que, es que, pero es que, Cristina, literal en la pregunta, eh, en la respuesta dice, los ensambladores, right? Dan el reporte o reportan o se reportan hacia el supervisor. Ah, okay, okay. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Uh, teacher, eh, uh -huh. to the supervisor. Algo así, Mario. Algo así, Mario. Ajá. Por ahí anda. Sería, who do assembler report to? Exactly. Le faltó el do, Mario. Yeah. <laughs> thank you. Thank you, Catherine. Yes. Listen. Who do because it's plural. Plural what? Who do the assemblers? Look. Assemblers report to. Look. Who do. do the assemblers report to? That's the question. Do. Okay. Do. Yeah. That will be the question. Judith, do you have it like that? Yes, it is. Thank you. Yo lo tenía who report do supervise to report to do supervisor. Oh, nos faltaba el auxiliar. Después de la WS word era el auxiliar. Así como lo tenemos ahí. Mm. All right. Okay, good. All right, let me see. Let's continue. Now, number five. Let's read the answer, Judy. Uh, no, no, Judy ya participó. Let me see. Ruth, help me reading the answer from number five. So in that case, we're going to catch up. How's the question? Uh, who do the manufacturing supervisors? Uh, who? No, no, no. Y ahí no sería who, porque eh, eh, ya no estamos hablando de una persona, right? Ok. Bueno, primero léame la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Oh, está en la 5. 
Yes. Ah, es, es que creo que me equivoqué. <risa> es Friday, Ruth. Lo entiendo, es, es viernes. Sí, es que siento que como es, con la forma en que están hace que me equivoque de la respuesta. Okay. Ahorita estaba va de borrar porque me di cuenta que me equivoqué toda, en toda casa. <risa> My God, Ruth. Ni le creo. Ay, All right. Sí. Ok, all right, but read the answer, please. Léame la respuesta nada más. The one that is there. Solo la respuesta, no la pregunta. Yes, yes, okay. yes, yes. Uh, we manufacture in the Santa Ana plant. Ah, ok. We manufacture in the Santa Ana plant. How will be the question? ¿Cómo sería la pregunta entonces? What does? Uh, what does? No, tendría que comenzar con where porque está preguntando de un lugar. Where, where does? Exactly. No, is estamos... they. What is they? Where does? Where does? Ok, va, where va. Does? Pero como aquí mencionamos un lugar, all right, ya, yeah, sería, ajá, where, ahora, sería do or does? Das. Well, Why well, das? Well. ¿Por, ¿Por qué das? Well, to... Porque son, <laughs> son nosotros. Exact, exactly. Mm -hmm. es, ahí es nosotros, o sea, we. So in that case is plural. So I cannot use das because das is only for he, she, it, and singular nouns, right? So in this case, it will be do. Where do you? Okay, you. Este you no es de tú, sino de ustedes. Okay. Where do you? Ah. Uh -huh. What would be the verb? Manufacture. Manufacture. And we got it like this. And here in. Where do you manufacture in? And that would be the question. Okay. That would be the question. All right. What about number six? Let's go into the number six. The main verb is do. Okay. El verbo principal aquí sería do. The one that is in parentheses. And the, and the answer says... Douglas trains the new stuff. How will be the question? Si dice la respuesta, Douglas trains the new stuff. ¿Cómo sería la pregunta? Who? Ah, oh, who? Who mm. do what? Mm, give me one second. Marilyn, continue. Yeah, who? Because quién? Mm. Pero si lo ponemos con who sería como who. Por pedazo, Pero la en la respuesta dice Douglas. Porque vos ya lo habías revisado y tiene todos los, los botones. Uh -huh. No le repuesto la. So... ¿Por qué no sería who? Va, no sería who. Porque en este caso... Because si es who, te está preguntando quién. Uh -huh. Pero Ajá. la pregunta tendría que ser lo que está haciendo, o sea, ¿qué hace? En este caso sería... What? That's correct. Entonces ahí estamos preguntando qué hace esta yeah. persona. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? What? What is Douglas doing? No, because that's no. progressive. That's present oh. progressive. And it has to be in simple present. How it will be? Ya tenemos que es what. All right. What It's do what. You, what do you trading the nail stuff? Uh, what does? Nah. Uh, 
Who said that? Otro día te voy, gran favor. What does that What does that do? Thank you, Monica. Yes, that's the correct question. What does repeat Douglas Douglas do? Do exactly. This is the question. What does Douglas do? Right? Que hace Douglas? Right? I mean, Douglas trains the new staff. That's the correct form, right? Okay, very good. And we got in there the questions, right? The WH questions. All right? No sé si ya comenzaron con la tarea siete. Ajá, Norma. Sí, no sé si lo... Ahí, ahí está en pantalla, Norma. Mm -hmm. Are you watching the screen? Yes. Ah, 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 ok, perfect, perfect. Gracias. <laughs> ok, cool. No sé si ya comenzaron la tarea 7, pero la tarea 7 más o menos creo que viene, viene siendo como esta, like this, in which you have to include w, w, WH words, right? Y no se olviden que... Uh, ahí sí, después de la WH word, si es pregunta, tienen que incluir do or does, right? Depending if the subject is singular or plural. Okay. Just keep that on mind. Okay. Yes, Norma. Eh, con respecto a las tareas de la 1 al 5 que ya presentaron mis eh, compañeros, yes. a mí hasta ahora me, me solventaron el problema la, la señorita ahí de administración. Really? Así que ahora en la noche comienzo. Dicho... Ah, de veras, a mí me habían dicho de que ayer o antier le habían, le habían estado ayudando. Yo sé que lo habían solucionado. No, mentira, solo me estuvieron mandando eh, mensajes, pero les dije ¿Really? que hiciéramos una videoconferencia para que... Pero ya, ahora ya. Ah, ya, ok, I mean, that's cool. That's cool. Yeah, because I don't really need. You're the only one, actually, that I'm missing. De hecho, sí, es la, es la única que... Okay, but, but you, you, you can put it away, right? You can, you can go up to that. Eh, igual, les voy a pedir a los demás que igual no se vayan a confiar mucho, 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 porque recuerden que para el martes, que pues si todo sale bien, el martes estaríamos terminando semana 2 y para el martes sería hasta la tarea 10 y besides that, es el examen de medio curso también, el midterm que tienen ahí. Okay? Entonces sería... Tarea hasta la tarea 10, de las 6 a la 10, and the midterm, right? Que ahí pues ya viene de las, de las, de las dos semanas, right? Bueno, el tiempo va súper volando, es que acabamos de comenzar el módulo y vamos casi a la mitad. That's super fast. But anyways, okay, so we're going to state this thing up to here. We're going to uh, stop in here for a moment because I really want to show you at least the grammar part about the topic that we're gonna be discussing tonight. So just give me one second. Give me one second. I'm just, I'm just grabbing this thing and I'm... Okay, let's start over oh, where it is. All right, this is the one. Okay, remember, if you have any question uh, related to the structure that we're gonna be practicing uh, tonight, just open up your microphone, turn on your microphone and, and ask, okay? And ask. So tonight's topic is going to be simple past statements and just no questions, right? This is the topic that we are going to be discussing tonight. Este es el tema que vamos a discutir esta noche. Vamos a presentar. Uh, ahora sí vamos a cambiar ya de, 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 de com completo el tema. I mean, la estructura. So yesterday we were practicing about simple present. Now it's simple past, right? Something completely different. So let's start over with that. 
what's the most relevant thing that we're going to be doing? We got the review from the previous class, algo que ya acabamos de terminar. Uh, the simple past statements, we're going to start over with that. Then we're going to do just no questions. You're going to do some exercises with that. Then we're going to work in the manual. And that's pretty much what we got for tonight, right? Cool. Let's go uh, over this. Simple past statements, right? When we talk about simple past statements, remember, we are talking about a past action that we did and no longer exist in the simple present, okay? That's what it is. Yeah, I mean, as, as it says in here, look, como dice acá, um, Roberto, help me a reading, please. This is a short definition about simple past. We use, we use the simple past to talk about past events. 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 There you go. Thank you, Roberto. All right. As it says, hablamos del pasado simple para qué? Uh, I mean, con qué propósito? Pues para hablar sobre eventos Pasados. del pasado, right? Something that no longer exists. Algo que ya sucedió. Good. For example, Catherine, help me out reading, please. Juan worked yesterday. Ah, okay, very good. Juan worked yesterday, right? I mean, Juan trabajó ayer. That's a past action, right? That's a past action uh, that doesn't have any relevance in the simple present. Good, let's move. Mm -hmm, mm -hmm. Sylvia, help me out reading this one, please. Elena traveled to Guatemala last week. Ah, okay, thank you. Check this out. Elena traveled to Guatemala last week. Something that I want you to pay attention is that, listen, in simple past, the sentences, especially the sentences in simple present, pos I mean, simple past, positive statements is pretty easy. Why pretty easy? Because in here, we don't have to deal with the changes of the verb. All right. If you remember in simple present, in third person, you have to put the S, E, S, or I, E, S to the verb. For example, if you say, I eat pizza, Monica eats pizza. So you include an S to the verb. In here, no, I mean, it's just one verb for first person, third person, singular or plural is the same, right? In here, you don't have to modify anything in the verb, right? Eso es, lo, eso es lo bueno del pasado simple. El verbo es el mismo, primera, tercera persona, singular, plural, es el mismo, right? It's only one, and, and, and you don't have to be modifying, you know, like the structure. All right, check this out. Uh, give me one second. What did I just do? Fabrizio, hi, man. Read the last example, please. Fabricio. Hello. Let me read an example, please. Uh, the <laughs> last line. Yes. Christina sent emails to her boss last night. Ah, okay, very good. Christina sent emails to her boss last night. Look, in this case, in this case, Podemos guiarnos también eh, para hacer oraciones un poco más específicas. Podemos guiarlos de las famosas time expressions o expresiones de tiempo. ¿Cuáles son esas? Bueno, tenemos. I'm going to put it in here because I didn't put them in, 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 in the slide. Look, the, the time expressions, time expressions that we can use is like, Last night? What is last night? Esta noche. Uh, no, that's tonight. Noche. Sería tonight. Oh, oh, oh. Ah. La noche. Anoche. Exactly, exactly, right? Anoche. Tiempo en la noche. Ah? Tiempo en la noche. <laughs> Tiempo en la noche. No, man, anoche, anoche. All right. <laughs> Okay, last night. Last week. 
What is last week? Semana pasada. Ah, okay, cool. cool. Last weekend? Semana anterior. Uh, fin de semana. Weekend. Fin de semana pasado. All right. Yeah, I mean, el fin de semana pasado. Last month? Mes pasado. All right. Last year? Año pasado. Exactly. Cool, cool, cool. And uh, last uh, Monday? Lunes pasado. Exactly. Ok. Esto, expresiones con last. Ahora bien, ¿podemos crear expresiones hablando del pasado usando otra estructura? Yes, of course. For example, check this out. Podemos decir nosotros acá... Mm, look. Podemos mencionar acá una parte. No, lo vamos a poner así. For example, look at this. Five minutes ago. What is that? Five minutes ago. Hace cinco minutos. Mm, Hace cinco minutos. Si cinco minutos. Exactly, exactly. Porque si decimos en cinco minutos, es future, Mario. That's future. All right, cool. Uh-huh. Let me see. Jesus, what did I do? Okay. I'm going to put it here. Five minutes ago, hace cinco minutos. Five hours ago. What is that? Hace cinco horas. Hace cinco horas. Look. Five days ago. Hace cinco días. Mm-hmm. Five weeks ago, five months, give me one second, five months ago, five years ago, you see? Y así sucesivamente podemos ir alargar, alargando la cantidad de tiempo que nosotros queremos mencionar en la cual nosotros hicimos una actividad, you see? And we are expressing something in the past, okay? So, entonces, esas son como las time expressions más comunes que podemos nosotros tener, right? Para poder utilizar en pasado simple. Good. So, what is the difficult part? ¿Cuál ustedes creen que sea la parte más complicada de usar el pasado simple? En oraciones positivas. Según ustedes. Los verbos irregulares que son los que cambian por completo. Exactly, right? Esos, esos serían como el, 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 el pequeño dolor de cabeza que se les presentaría al momento de crear una oración en pasado simple. All right? That's the only thing. Uh, debo suponer que abrieron por lo, me por lo menos abrieron, ¿verdad? El documento que les envié de los verbos al grupo de WhatsApp hace un par de días. Lo revisaron, vieron cuántos verbos eran, y you know, like, hasta en colores se los mandé. Ya, yeah, right. Ya se prendieron algunos. <ríe> My God, people. A juzgar por algunas caritas, ni siquiera los vieron, man. No, menos ok. <ríe> otros ya, me, mejor me apagaron la cámara, otros, man, para así como... Para decir, ya, 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 no, no, no lo hice, right? Okay, dame, listen, as, as, uh, I think Mónica, eh, eh, creo que fue la que dijo los verbos, eso sería como lo más complicado, lo más, no tan complicado, pero sí como lo más complejo, los verbos irregulares, irregular verbs. ¿Por qué? Porque por lo general los verbos irregulares cambian por completo su estructura, right? They change completely the structure, all right? For example, check this out. Esto no lo traigo en la presentación, pero sería, será, será bueno que, que, que se los muestre. Check this out. Look, let's remember. Por lo general, en los irregular verbs, ya, yeah, su estructura cambia a veces. Nada más una, 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 una letra, a veces la estructura completa 
Cuando cambia una sola letra, por ejemplo. Look. Si ustedes tienen begin, what is begin? Empezar. Exactly. The simple past. Began. Began. Right? You see? ¿Cuál es el único cambio? Ah, simplemente una letra. Oh. Right? That's what it is. That's, that's the big change that we got. Hay verbos así. Hay verbos que no cambian. Por ejemplo. Right? For example. Let. Let. You see? Este no cambia. Right? It, it, it keeps the same. Ah, pero hay verbos que sí, como les comento. Cambian completamente. For example, buy. What is the pass of buy? Bow. 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 Exactly. Boat. You see? Hay algunos verbos. All right. Estas son como, como pequeñas categorías, ¿ok? De los irregulares. ¿Cuál es el cambio que sufren? Hay otros que se les elimina una letra. Right? Tal es el caso de, for example, shoes. What is the pass of shoes? Shoes. Shows. 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 Right? You see? In, in, in this case, this is the way. Um, I have a book. Tengo un libro en la cual hay una pequeña, hay un pequeño recuadro de esto. Right? Y digamos que va categorizando los verbos tal y como se los estoy mostrando en este aspecto. Le voy a tomar una, una captura y se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que tengan más o menos ahí all right, una idea de cuáles son, eh, digamos, verbos adicionales con los cuales tienen este tipo de cambios, ¿ok? I'm going to send it to you uh, probably tomorrow or when I finish the class. Ok, so this is like, you know, like related to irregular verbs. Estos serían como los más complejos. All right. Ahora bien. What happened? What happened with regular verbs? Ahora bien, ¿qué sucede con los verbos regulares? Ok. With regular verbs is pretty simple. Ya con los verbos regulares es bastante sencillo. So simple. Why? Look. Because if I have Mm, what? What? In here, I'm pretty sure that you know that the simple pass of watch is going to be? Watch it. Watch it. Or watched. All right. ¿Qué será lo tedioso con los verbos regulares? Listen. Simples por un lado, porque se les agrega ed, y ed, o simplemente una d. Al final. Pero ¿qué es lo tedioso? La pronunciación. The pronunciation. Right? That's the tedious part about this. Oh, what shit? About this type of, exactly, about this type of, you know, like, uh, verbs. And I'm gonna, I'm gonna show you something. Like, for example, listen. In pronunciation, para que tengan más o menos ahí una idea, en pronunciación, listen, todo verbo regular, vamos a poner así, look, todo verbo regular que termine en P, listen, oh. ah, esto es más que oh. todo con sonidos, all right, F, oh. S, right, S, H, or TCH sounds. All right. Todo verbo regular que tenga estos sonidos al final, la pronunciación que ustedes van a tomar con estos verbos será el sonido de una. Me voy a second. El sonido de una T. El sonido de una T. Por ejemplo. Give me one second. For example, listen. The bird jump. El sonido es con una P. Jump. 
jump. What is jump? Jump. Saltar. Saltar. All right. Saltar. All right. The simple pass. Jump. All right. Pero como a mí me dice la regla que termine en un sonido de P, jump. Cuando ya está en pasado, el sonido va a terminar en T. Entonces, por lo tanto, no puede ser jumped, sino jumped, con T al final, jump. Se pronuncia la P y al final una T, jumped, right? That's the way, jumped. Yo, yo. Al, al principio suele ser un poquito complicado porque unir la P y la T, it, it, sounds, com it, it sounds very complex, very difficult, jumped, right? Entonces, ya no sería jumped, right? Sino jumped. Another verb, for example. Look at this. Todo verbo que termine en un sonido de K, por ejemplo, cook. Listen up, cook, right? Entonces, en pasado, remember, what do we generally do? We add ed, pero aquí no es cook. All right? ¿Cómo sería entonces? With the K sound, cooked, cooked, all right? With T at the end. Ya, ya sería su moda. Exactly. Pero sería el K y luego T, cooked. cooked. Exactly, right? That would be a little bit different, okay? So this is the way how we can, uh, you know, like be understanding how regular verbs work, como les digo. Aquí lo más complejo sería la pronunciación. Lo más sencillo es la escritura, simplemente ed, right? Pero si ven, cambia. Cambia por completo. Another one. For example. Let me see. Cough. Cough. Tiene el sonido de una F al final. Cough. What is cough? Cough is like <coughs> that, that action. Toser. Toser. Yeah, that, that's cough. All right. Y a pesar que termina en GH, la pronunciación es con una F. Cough. Right. So in simple pass, what do you generally do? Add ED. You see? All right. Give me one second. I put it one like this. Okay. Any here? Coughed. You see? Coughed. That will be the pronunciation with T. All right? Another one. Watch. Watched. You see? With T. Watched. All right? Good. Entonces, let's remember. Entonces, acá ya por lo menos tenemos una regla bastante básica de cómo pronunciar verbos que tengan esta terminación. Ok. As I said, I'm going uh, uh, to send to you a couple of uh, pictures with these rules. Right. Les voy a enviar una serie de, 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 de imágenes. Ok con este tipo de reglas para que más o menos ya vayan teniendo una idea de cómo poderlas usar. Acá no las vamos a ver a profundidad o detenidamente, pues porque acá estamos viendo el tema de un modo mm, un tanto general, ¿ok? Mm -hmm. Not very specific. Pero ahí pues ustedes pueden tener o encontrar el tiempo para poder leer esas reglas y ya pues ir teniendo más o menos esa idea, ¿right? Que no todo verbo se pronuncia con ed, ¿right? Como watch, watch it, cook. Cooked, nah, right? There are different rules that doesn't, I mean, that don't allow those things, okay? Good. So I'm gonna clear up this thing. And let's continue. Okay, now the structure. Check out this structure, all right? This is a structure about a positive statement using simple past. If you see, it is the subject, all right? Like the main subject at the beginning. 
plus main verb in past with ed, right? Aquí es el, el verbo principal, ya sea en pasado con regular, I mean, con ed, right? O irregular, que cambia completamente, plus the complement. Examples? Mario, help me a reading. Sí, yo oído the track, the trick. Ok. En este caso sería enjoyed. La E no se pronuncia. Enjoyed. Only the D sound. Repeat again, Mario. Enjoyed the trip. Very good. Thank you, Mario. Another one. Francisco. Yes, teacher. Help me a reading, please. A reading, second. Mm -hmm. He called the to the other branch. Branches, okay, thank you. He called to the other branches. Cool. Fabricio. Eh, ¿Cómo dijo que se pronunciaba? She enjoyed. Uh, yes, la E no se pronuncia. Solo la D, el sonido de la D. Enjoyed. Enjoyed. Yes. Y la otra es called. Uh, y tiene el mismo tipo de pronunciación. La E no se pronuncia, solo el sonido de la D. Cold. No, cold, cold. Este, la pronunciación de este es similar a, a helado. Cold. Es la misma pronunciación. Right? No, cold. Okay. En pasado. Oh, okay. Thank you. All right. Good. Okay, the next one. Uh, no, 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 let me see, let me see. Monica, tell me a reading, please. They played in the stadium. Ah, okay, thank you. They played in the stadium. Very good. All right, listen. No es played, sino played. Played, okay? That's the correct pronunciation. Okay, very good. These three verbs are regulars, okay? Give me one second. I creo que algunos están copiando, All right? Let's continue. All right, you can copy them and let me know when you finish, okay? Hmm. All right, cool. All right, taking taking a, a, this this type of examples as advantage. Um, Podrían decirme una actividad que ustedes hicieron este día? Podrían hacerme un ejemplo, please, about one activity you did today using the simple past. For example, in my case, in my caso, por ejemplo, les puedo decir. I taught English the whole day. I mean, enseñé inglés todo el día. I taught English the whole day. Could you mention one activity you did today, please? Si no se sabe en el verbo, me lo pueden mencionar and I can translate it to you or, or copy that, right? O, pero copien en su cuaderno para que... Uh, it can be more relevant for you. Yes, Cristina? Um... Eh, por, por ejemplo, eh, visité una empresa. Eh, ¿Cómo se dice? I visited a company. Ok. Ok. okay. That would be, Cristina. I visited a company. I visited. With ED. That's a regular verb. Uh -huh. I visited. Exactly. The T and E becomes in R. Visited. Right? Okay. okay. Cool. Cool. Okay. Let me know when you finish for the rest. I drove yes. car. 
a car. A car. Uh -huh. Okay, I thank you. Perfect, Monica. Thank you. Thank you. Uh, Francisco, creo que okay. fue el que me levanta la mano. Yes, teacher. I travel today in the afternoon. I? I travel today. Ah, I traveled today. Okay, very good. Viaje este día. Okay. Very good. Thank you, Francisco. All right. Who else? Hoy. Juan, ajá. Today, we make it. Die. Pero ya, ya make en ese caso sería irregular, Juan. Ah, sí, va. Make, make, irregular. make sería irregular. No, 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 no. Ya no sería make it, como, como lo mencionó usted, sino make. Tenemos make, made. Ajá. Exactly. Como la mayoría de muñequitos que, que no sé si ven en, <ríe> en esa partecita que dice made in China, hecho en China. So I come from, from made that word, China. made. <ríe> hecho en China. Yeah, I mean, that's, that's crazy. One time it happened. Una vez sucedió que vi una camisa de alguien que decía que la había traído de Estados Unidos en everything y decía made in El Salvador. But the shirt was coming from the United States. Es que Interesante, ahí. man. Sí, me decía, no, no la, traigo, la, traigo la ropa de Estados Unidos y yo la viñeta acá decía made in El Salvador, hecho en El Salvador ya. Sí, que hay hermano, hay, hay hermano de obra, Exacto. hermano de obra salvadoreña, teacher, el pueblo las trae de regreso. Allá la llegan a vender más cara, teacher. Exacto, se van de acá y luego allá, allá, más caras. Allá más cara, yo la vi más carísima que aquí, aquí estamos en la gloria en ese sentido. Ya me oh, la, ya me la dame a San Salvador. De... <laughs> that's true, man. That's true. Okay, cool. Somebody else well, who finished? Entrené. Trained. 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 That's regular. Uh -huh. Trained. 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 Uh -huh. I trained my co worker. Ah, okay. Cool. I train your co worker. Good. Thank you, Mario. Somebody else? I drive, I drive this day to the airport. Mm, si el verbo fuese regular, estaría bien. Pero el verbo es irregular, Fabricio. El pasado de drive es drove. Draw, okay. Like this, like this. So let me put it here. Drive, drove, like this. Drove. Maneje o conduje. Right? All right. Perfect. Somebody hey. else? Anything else? Do you understand? Irregular. Como? Como? Do you enjoy? Enjoy. Ah, enjoyed. Enjoyed is is uh, regular. Regular. You if enjoyed. You may, if do you may? Plural. A ver. Ya me quiso decir ahí, Juan. Do you may? Ay, pero esa ya sería pregunta, Juan. Lo que vamos a ver ah, más adelante. Ah, ah pues. <ríe> esa le va a servir para más adelante. <ríe> ok. Cool, cool. Let me see. Vamos a preguntarle a un par más. Uh, Judith, read your, uh, your, your sentence. 
I helped in the organization of the Seafood Festival Fest. Where, Judith? Donde que no me invitó, Judith. In the beach cook -off. Tomorrow. Ah, tomorrow. So I got chance. Vámonos, vámonos. <laughs> o, sea, o sea que tengo chance de pasar por un cóctel por ahí. Ah, yeah. sí. interesting. <laughs> por de chévere. <laughs> no, man, I work the whole day, sadly. Lastimosamente <laughs> trabajo todo el día. <laughs> ok, oh. good. Thank you. Yeah, man. Uh, Ruth. I have meetings in the afternoon. Ok, good, good. Roberto. I drove all day. Ok, good, good. Silvia. Mm, I, wo I worked all day. Worked. Worked. Uh -huh. I worked all day. Ok, thank you, Silvia. Patricia. Party. Are you there? Nah, she's not there. Marily. Marilyn. Hello. I may walk walking. <laughs> ok, cool. Richard, right. disculpe, Richard. Una pregunta. Hello. Ah, ya le contesté. <laughs> yes, luego ah. usted, Cristina. Ajá, Marilyn. Ok, I saw my best friend again. Ah, ok, cool. Thank you. Cristina. Ah, ya, lo dejo con la boca abierta. Richard, Richard, y este, che, enjoy the mango, aplica o no aplica. I enjoy yes. the mango. Sí, ella, ella disfrutó el mango porque usted dijo, ella disfrutó el viaje, pero en este caso ah, no aplica. Ah, ah, sí, hombre, claro que sí, Cristina. Aplica, ok. Yo pensé que usted <risa> era la del mango. También, también. Cristina también. lo está hablando de, <risa> está hablando de cena. De, de los mangos ciruelas. Ah, <risa> oh, qué rico. Dos ones are good, man. Dos ones are good. Sí. Yes. Thank you. All right. Y en mi casa que hay, bueno, ya pasó la temporada de acá, ni se quieren a veces. ¿no? Too many mangoes. Los ¿no? duritos son buenos, ya guaditos ya, ¿no? <laughs> yes, exactly. Ok, let me see, who else is in here? Mm. Mónica fue la primera en participar. Let me see, Catherine, are you there? Yes, I entered a content today. Ah, ok. All right. Cool, cool. Norma. Hi. Ok. I Ahí have mon, mon end. I have mon end. Yo tuve cierre de mes. Ah, 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 ok. A close up. <laughs> ok. <laughs> Beautiful, right? <laughs> Les toca tan pesado. Man. Sorry, Norma. Yes. That's super, super heavy. I know that. No. All right, cool. María Elena, are you there? María Elena, are you there? Nah, she's not there. Okay. Ivania, you got home? Ya llegó a casa? Neither, man. Man, where is this people? Here, teacher. Ah? I'm here. In my ah, room. ah. Pero no la, no la desperté, ¿verdad? No. no, no. <laughs> Segura. No, 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 aquí estoy. <laughs> mm -hmm. <laughs> okay, uh, but 
Do you have an example? Ana. Mm, no, unos minutos más y, y la hago. El okay, que venía a escuchar. Right. Ah, okay, no problem. It's okay. Cool, cool. Okay. Mm -hmm. Let me see who else, who else. Jesus Christ, se me acabaron opciones. Let's continue, people. Patricia, Patricia y levantó la mano. Ah, mi padre. Hola, Tisha. Ya rato lo estoy mencionando, Pati. No, vengo llegando, Tisha. Ah, ¿really? ¿También? Sí, le escribí. Where, Pati? Bueno. Este, bueno, usted me corrige. Hice okay. una. They were a dance class. Repeat again. Estaba leyendo su mensaje, sorry. Repeat again. <laughs> They were a dance class. Yeah. Yeah. They were in a dance class. Eh, eh, como, ella, ellos estuvieron en una danza, de, en una clase de danza. En una clase de baile. Yeah, man. Yeah, man. Dance class. Uh, okay. okay. They were in a dance class. All right. Ah, okay. In a dance class. That will be. Okay, cool. Cool. Perfect. So let's continue with this. Bueno, vamos a continuar entonces. Uh, y aquí tenemos algunos verbos para practicar, but we are not going to do this because uh, we're going to get time. All right. Y tenemos algunos verbos. For example, enjoyed. You know what is enjoy? Travel. All right. Algunos mencionaron travel. Work. Right, trabajar, update. What is update? Actualizar. Actualizar, okay, very good. Attend. Atender. Atender o asistir, Asistente. right? Asistir. Exactly. Asistir, pero aquí es cuando ya, o sea, cuando vamos a un lugar, right? O asistimos a un evento o something like that. De, de, de eso, a eso nos referimos. Asistimos a una conferencia. Exactly. All right. Learn. You know what is that, right? Aprender. 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 Eat. You know what is eat, right? Good. Comer. Meat. Yes. Meat. Meat. Uh, working. Recuerden que meat tiene dos significados. ¿Cuáles son esos dos significados de meat? Medium. Me, medium. Uh, okay, okay. Uh, medium. Ah, no. Like, no, no. no. Give me one second. <laughs> okay. Medium. Meat, medium. Meat. El primer significado es conocer. And the second one is reunir o reunirse. Okay. Buff. Buff. Right. El contexto les va a decir cuál eh, función está actuando en cada uno de los contextos. Send, you know what is that, right? Enviar. Drink. Yeah. Right. Beber, right? That's what it is. Okay. Beber. Good. Exactly, right? That's Beber. what it is. Perfect, people. So, I'm going to stop a little bit in here because I do really move on. I need to move on. To take the, the second attendance. I need to pass the second assistance, okay? Están copiando todavía esos verbos? Ya tú, ya lo copié. You finish? Okay, cool. No, no, no. Yeah, no, One ella. moment, please. Okay. Okay, okay. Wow. Listo. Thank you. Okay. Hey, Ruth. All right. You're welcome, Norma. Regáleme ese gato, Ruth. <laughs> <laughs> es enorme. Bien está Jesus Christ. I <laughs> mean, it's, it's cute, man. It, it's colorful. Ella es la jefa de la casa. <laughs> Entra todos ah. los cuartos, la dueña de todas las cosas. Another level, another level. De la que cuida la casa. 
por ratón. Ay, Dios, no cuida nada. Uno la cuida, ¿eh? Solo dando orden ah. en la espalda. <risa> No, Ábreme la puerta, cierrame la puerta, denme My algo. God, man, my God. Yo tengo, <ríe> tengo, tengo dos negritos acá, que esos no conocen que son puertas. Esos, usted muy cerrado puede tener algo, pero ellos, ellos abren. Abren porque abren. La edad. Bueno, pues con decirle que hasta, hasta los perros madrean todos, para que tengan una idea cómo son de salvajes. <ríe> All right. Edson Mariano. Edson. Mm, he's not there. All right. Gabriel Esaú. Neither Gabriel. Jocelyn Yahaira. Now here. Judith Maribel. Now, okay. Cool. Carla Ivania. Present. Ah, ok, cool. Carla Lorena. Ah, she's in a meeting. Catherine Guadalupe. Present. Excellent. Uh, María Elena. María Elena. Linares Díaz. Hmm. Did she send any text message? Let me see. I'm just, I just want to uh, confirm that she's here. Let me see it. Um, uh, okay, she didn't say anything. Uh, Marilyn Alejandra. Present. All right. Mario Ernesto. Ok, cool. Marvin Alexander. Ya me on the way. Su oriente, Mónica Maricela. Present. Ah, ok, good. Nelson Fabricio. Here I am. All right, cool. Norma Beatriz. Present. Ah, ok. Patricia Guadalupe. Present teacher. Ok. Roberto Emilio. Present teacher. Ok. Ruth Guadalupe. Present teacher. Present teacher. Ah, ok. Santos Cristina. Present teacher. Ah, ok. Cool. William Alexander. Hmm, okay. Jocelyn Stephanie. No there. Juan Ricardo. Present teacher. Okay. It is Cecilia. No here. Ana Silvia. Present teacher. Okay. And the last one. Abigail Elizabeth. Ahí me resultó cierto, Francisco. No se conectó. Man. Ya está roncando con todo. Sí. Yo lo escuché cuando, cuando mencionó y ya me estaba durmiendo yo también. Lo escuché cuando lo mencionó. Hasta ahorita estoy reaccionando. Con los ojos abiertos estoy dormido. My God, Francisco. My God. Teacher, okay. I'm here. Ah, you're there, Carla. Okay. Yes, pero estoy en reunión. Yet in, in a meeting. Yes, uh -huh. I. No puedo uh -huh. participar, teacher. Y esa música que escuchamos de fondo, Carla. Mm. <risa> no es aquí. <risa> Arriba las manos, dice. Ah, ah. Ajá, Carla. No, teacher. <laughs> no, nah, right. no problem, Carla. That's okay. Okay, cool. Okay, Let's thank go. you. All right. Let's continue. Ahora vamos a ver así in a brief uh, in a brief way this thing. Look. Just no questions. Okay. 
Okay, pasamos de positive statements into just no questions, right? Check this out. Ooh, Fabricio, help me out reading. Okay. We generally ask yes no question using the auxiliary verb did plus base form of the verb. Ah, okay, thank you. For example, check this out. Patricia, help me out reading. Did you play soccer? Okay. Did you play soccer? Look. Por lo general, en una just no question in simple past, lo único que hacemos es agregar did al inicio de la pregunta. All right, it has to go at the beginning of the question. Luego el subject, recuerden, el subject es a quien va dirigida la pregunta. Puede ser you, he, she, it, uh, we, you again, pero en plural, o they, right? depending on what you want, and then the verb, y luego el verbo en forma base, el verbo que por lo general en la respuesta va en pasado, aquí va en forma base, simple present, ¿ok? ¿Por qué? Porque anteriormente al principio tenemos el verbo auxiliar en pasado, tenemos el verbo do en pasado, right? As did, por eso. Ya no hay necesidad de colocar el verbo principal en pasado también. Ok. That's the reason. Cool. Check this out. Did you play soccer? You got two options of answer. Tenemos dos opciones de respuesta. Positive. Yes, I did. Respuesta corta. You see? Yes, I did. Yes, I did. If it is negative. No, I didn't. No, no I didn't. Exactly. You see? Those are the two models of answers for that question. Entonces, si ven, tanto la pregunta como la respuesta es bastante sencilla, right? It's pretty simple. Cool. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a esta parte? Any question related to this? Por si se preguntan si todo el tiempo es así, yes. Siempre y cuando sea una just no question, esa es la forma. No es todo el tiempo, teacher, se utiliza el auxiliar, o siempre. Yes, el auxiliar todo el tiempo. Todo el tiempo. All right, let's continue. Check this out. Silvia, read for me, please. Oh. Did, did she attend the meeting? Ah, okay. Did she attend the meeting? Okay. Look at this. Yes, yes she did. Yes, she did. Okay. All right. All right. You see, ahí ya estamos hablando de una tercera persona. Okay. Look at that. Yes, she did. If it is negative, no, she didn't. Right? As simple as that. Right? Tan simple como esa parte, okay? Cool. Any question, people, with this? Alguna pregunta, people? Está realmente claro la forma en cómo creamos preguntas eh, cortas o just no questions, si ustedes lo quieren llamar así, a partir de estas estructuras? Yes o no. ¿Alguien tiene alguna pequeña duda? Something. Okay, good, good. Everything is okay then, right? Todo está super genial. Cool. <laughs> Me da risa man, que, que, que cuando empiezo a preguntar, unos le hacen así, otros viendo para otro lado, otros apagan la cámara, porque será. 
<risa> ok, cool, cool. Pero bueno, let's go okay, into the practice then. <risa> let's go into the practice then, all right? Bueno, como ya todo está super clear, I'm gonna stop sharing this thing and let's go straight to page 23. Quiero que nos vayamos a la página 23. En su manual. Y acá tenemos una pequeña conversación. Ya poniendo en contexto las just no questions. Y las estructuras o las oraciones en pasado. Ok. Vamos a practicar esta pequeña conversación, people. I know you, 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 you. You will take this, uh, okay, as a model of practice, you know, just, just to keep on, on going with this topic. So you got uh, a conversation between Luis and Janet. It says, Luis, did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? It says, Janet, yes, I did. Yes. I did. I learned a lot. Ahí, por cierto, en, esa, en ese verbo no se pronuncia la E, solo la D. I learned a lot. Okay, listen. I learned a lot. It says, Luis, tell me more. Tell me more. It says, Janet, I updated. I updated, okay, updated, my networking skills, my networking skills, I learned, I learned to move from a small to a small talk, to move from small to smart talk. It says, Luis, great, great. So, did you make new contacts? Did you make new contacts? It says, Janet, yes, I did. Yes, I did. And I exchanged. Aquí el sonido de la ED se pronuncia con una T. Listen, and I mean, yes, I did. I exchanged. Listen, exchanged business cards with 10 people. Business cards with 10 people. It says, Luis, awesome. Awesome. Okay, but in this conversation, did you have any question with the vocabulary? Uh, le, uh, how do you say learn it in Spanish? Aprendí. Thank you. All right. Something else? Enjoy. Enjoy. ¿Alguna, alguna palabra que no conozcamos, Juan? Learner. Learned o learned o learn es aprendí, aprendí. Aprendí. Yes. Yeah. Udaptel. Uh, ¿Cuál? Oh. Ah, updated, oh. updated es actualicé. Actualicé. Yes. Yes. Thank you. All right. Good. No more questions? Yes. El segundo párrafo de Luis, ¿qué dice en español? Tell me more. Yes. Dime más. O cuéntame ¿Cómo? más. Oh, Dime cuéntame. más o cuéntame más. Dime más. Oh. Es que la palabra tell. Tell mm -hmm. es decir o contar. Mm -hmm. Yes. Y a los salvadoreños, pasa el chambre. 
That's what it is. That's what it is, man. Translated yeah. into Salvadorian heritage, you know. <laughs> yeah, okay. <costumbre. sighs> exactly. Okay, let me see. Um, ¿Quién es realmente? No me pueden participar. A ver, Carla Mendoza está de oyente. She's on a meeting. She cannot do it. Marilyn, are you okay? Can you participate? Yeah. Cool. Yeah. Monica? Yeah. Yes. You're not sleeping, right, Monica? No. <laughs> uh, yo pensé que ahí como que, oh, yes. No. <laughs> ah, okay, cool. Catherine, can you participate? Sí, creo que no voy a tener problemas. Como no ah. me podía conectar a las salas. Ah, ah. Sí, ahora ya no creo. No creo que tenga ya la, problemas. Ya la desinstalé y la volví a instalar. Creía que no. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ok. Norma, ¿can you participate? Yes. Cool. María Elena. Cool. I think María Elena is not there, right? Silvia, yeah, Silvia can participate. Edson? Yes. Can you participate? Yes? Yes, yes, teacher. Ok, perfect. Entonces solo sería María Elena y Carla Mendoza. Ok, give me one second. All right, listen. Antes que nos vayamos a la práctica. Luego de practicar la conversación, listen. Se me vienen acá. La conversación la vamos a practicar por cinco minutos. Luego se me vienen a esta parte de las preguntas, específicamente a la parte tres. Dice, listen, choose the answer to the questions compared with a partner. Did Luis go to a seminar? En este caso, estas preguntas son con relación a la conversación, ¿ok? Ustedes me van a escoger cuál es la que mejor complementa la pregunta. All right? Cool. Perfect, perfect, perfect. Uh, let me see. I'm gonna recreate the group. Teacher, ya hay un que ayuda en combate. Ya se fundió. ¿Quién, ¿Quién fue? Malo esto, Francisco. ¿Quién fue, Francisco? No quiero mencionar nombre, pero ahí la vi que estaba sobando el cuello. ¡Oh! El gato está sobando. No, sí, sí, sí. Y ya va a ver, ya va a comenzar así de... Con todo. No, no sé. Se va Ah, no sé es que la, la, uh, la clase, pero... <laughs> oh my God. La agarró como sí. peluche. <laughs> Let me see. No, 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 no. This person is not in here. Mm -hmm -hmm. Okay. Let's put one. Give me one second, people. I, I'm assigning this automatically. I mean, I'm manually. Silvia. Um, okay. Open up the breakout rooms and let's go to work, people. Let's go.
Marilyn, are you there? Marilyn. All right, so Marilyn, okay. Did you enjoy this seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my my networking skills. Learn and learn, learn moving from a small to a smart cell. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I sent business cards with them. People, people, ten people. 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 Oh, awesome. Go ahead. People. Awesome. Is this area awesome? Awesome. 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 Okay. 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 All right. Gracias. Gracias. Creo que cinco. Exactly. Bye. I says five. <laughs> okay, teacher. <laughs> did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skill. I learned to move from small to smart talk or talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I changed business card with 10 people. I'm sorry. Okay, si gusta empiece usted. O, o yo. Hoy tú. Sí, uh -huh. no yo, ¿verdad? Uh -huh. did, did you enjoy this, this seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my network, my network is a meal. I learning to move, to move from a small to a smart talk. Great. So, did you? Ok, volvemos a otra vez a dar la ronda. Démosle, démosle. Ok. Tenemos cinco minutos. Ok. Did you enjoy the seminar? Cinco minutos. Okay. Sí, cuando estaba ahí en, en, en el breakout, ¿no? <risa> Hace cinco minutos teníamos cinco minutos. Exactly. <risa> ya lo que era carretiche rápido. <risa> es... ¿Quién iba? Eh, Ruth, eh, perdón, eh, sí, Ruth. Ay, ay, me dispensa, pero Zoom me sacó y no podía ingresar. Sorry, Mario, por haberlo tenido solito y luego lo mandé a otro grupo porque lo vi solito ahí, pero Marilyn ya entró, así que uh, you come back here, right? Ok. Sí, Zoom me sacó un montón de veces y ya no podía ingresar. Ah, ok. All right. Sí, ya, aquí ya vamos a practicarlo ya. Ya. Right, ok, perfecto. Vaya, don Mario. Empecemos, don Mario. Practicamos. 
Ok. Empiezo esto, empiezo yo. Hello. Hello. ¿Para qué fui solicitado? ¿Cómo Hola, se teacher. pronuncia esto? Awesome. Como cuando está diciendo un osote grande. Awesome. Ah, uh, awesome. Yeah, awesome. What is awesome? Por cierto, ¿qué significa eso? Uh, <laughs> increíble. Uh, yeah, yeah, man, como genial, asombroso. increíble, asombroso. Yeah, man, uh, okay, that's nice. Awesome. 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 awesome, yeah. Oh, also. Oh, also. Okay. Cool, cool. Eso era, teacher. Ah, no ok, duda. cool. Bueno, continúen practicando entonces esa parte en. Uh, Llamen mientras los demás terminan. Ok, okay. Sí, creo que. No entré, anda algo. Hello, yes, I'm here. No, no hay nadie, no hay nadie. <risa> Solo eso íbamos a hacer, Patricia. Del... Ah, you finish? La yeah. parte 3, solo la parte 3. Ah, me, me en vista de que son rápidos. Pasen oh. al ejercicio 6. <risa> ejercicio 6. Yes. Va, miren, el ejercicio 6 se lo voy a explicar así a grosso modo. Dice, complete the questions below using the verse in parentheses. Right. Cool. Ustedes tienen un verbo en paréntesis y tienen uh -huh. la terminación de la pregunta. Entonces, ustedes van a colocar ahí la, al, prácticamente lo que falta para formar la pregunta. O sea, que digamos, la 2 sería como, did, did you enjoy? The seminar. Puede ser, exactly. Mm -hmm. mm. Exactly. Oh. Así va a ser. Did you enjoy the seminar? Y en la parte de donde está el montón de puntitos después del paréntesis, quiero que me le escriban una respuesta ahí corta. Ah, ah bueno. Ok. <laughs> okay. <laughs> All right, good. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. No, I didn't. Like that. Okay. Vamos a ver aquí. Se llevara la U después de la O. ¿Cómo? Tengo que llevar a U, no sé, O, O, son. O, son. O, son. Continuamos practicando. Yes, nah. yes, yes. La palabra nah. es que nos está dando nah. problemas. Ah, awesome, awesome, awesome. Continúen una vez más. Continúen una vez más. Y se me van al ejercicio 6, más abajo. Suban un poco, por favor. Les voy a explicar de qué se trata. Cha, cha, cha. Esa parte. Vaya, vale, miren. Tienen unos verbos en paréntesis. Y tienen unas terminaciones de preguntas. Ustedes lo que van a hacer es completarme esas preguntas. Son just no questions, ¿ok? Con el auxiliar al principio. Por ejemplo, en la pregunta 1 tenemos attend en, en paréntesis. Dice, did you attend to a seminar last month? ¿Sí ven? Ahí ya tenemos la pregunta completa. ¿Ok? Ok. ¿Comprendimos? Ok. Por ejemplo, la número 2. Dice, the seminar, y tenemos en paréntesis, enjoy. ¿Cómo sería la pregunta? Es como la, la conversación. Did you enjoy the seminar? Exactly. Like that. Y en la otra parte, después del, del, del en los puntitos, después del, del paréntesis, del verbo, me lo escriben una yes, no answer. Una yes, I did. Yes, I did, exactly. There you go. Ok. Perfecto. Uh, yes, teacher. Hello. Ok. 
permítanme, voy a escribir un mensajito. Ok. Repeat. Yes, Patricia. I did a. I am. Um, no. Learned. Learned a lot. Tell me more. I up, updated my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. Great. So. Yes. Uh, Continue. Did you make new con contacts? Yes, I did. I exchanged this in car with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, cool. Uh, did, you, did you finish the questions? Yes. Yeah. Uh, That's the practice. Two, three. That's the practice. The practice. You're doing? Okay, practice. cool. Cool. Practican por un minuto más esa, esa, esa conversación y luego me bajan al ejercicio 6. Ya lo hicimos. No, al 6. Finish. You did five. No, al 6. El ejercicio 6. Vamos a hacer las ah. preguntas. El ejercicio 6 lo que me van a hacer es completar las preguntas con el verbo en paréntesis. ¿Ok? Ok. Cool. Y en la parte después del, de los verbos, si ven hay un montón de puntitos, ahí me van a escribir una short answer, ¿all right? Para esa pregunta. Ah, ok. Perfecto. Ok. okay. Did you... All right, bien. <laughs> What happened, people? me trabó la compu. Ey, es cierto, así veo. Y, y ya me trabó esto a mí también usted. <ríe> Permítame. Check with others. What can I do here? View options. There you go. Ok, pero ¿tienen, ¿tienen el manual impreso ustedes? Sí. Bueno, yo sí. Sí, sí, sí. Ok, cool. ¿Podremos, ba ¿Podemos bajar al ejercicio 6, por favor? Sí, claro, aquí estamos. Perfecto. Ya les había explicado, ¿cierto? Que en esa parte es la que vamos a, vamos a, vamos a terminar con esa parte. Sí, sí que ocupando el, el, el verbo que está en el paréntesis, vamos a hacer la pregunta y después hacer la oración, eh, la respuesta corta. Perfecto, perfecto. All right. All right. Ok, continuemos así entonces. Mire, quiere comencemos Silva, con, con todo lo que la... Sí. Did you learn something? Something can I have the... Algo. Something is algo. Ahí te le pregunta si se aprendió algo. Did you learn something? Teacher, uh -huh. um, how do you say in Spanish exchange? Exchange? Yeah. Intercambiar? Ah, oh, okay. Okay. Mm -hmm. Intercambiar, cambiar. That's what it is. Ah, mm. okay. Claire, Mori. Clear to move from small to smart tech. Smooth. Eh, eh, Salía, learn yes. to move. ¿Y tú? Uh, ¿Dónde es? Learn to move. Ladies, 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 pay attention, please. Uh, 
no sé si no sé si ya completaron la otra parte sí ya ya lo, lo hicimos lo de la, la parte 3 uh, y, y lo sí, de la ya parte no me dio, no me dio, <ríe> perdón perdón estaba hablando sin el micrófono este completamos eh, practicando practicando y de ahí nos pusimos a llenar la parte de abajo se nos dijo y después nos volvimos a nos regresamos a practicar Ah, ok, cool. ¿Y la parte 6 no la han comenzado? ¿Qué eh, vamos a hacer? Eh, no, no. ¿No vieron el mensaje en la pantalla? No, no. no. Les, les difundí un mensaje. <ríe> bueno, entonces, vámonos a la siguiente página, al ejercicio 6, por favor. Ok. Vaya, la parte 6, después del cuadro. Va, miren. Ahí lo que hay es unos verbos en paréntesis y hay sí. las terminaciones de unas preguntas. Entonces, sí. quiero que me completen la pregunta usando el auxiliar que corresponde, ¿ok? Y el subject, como en la pregunta 1. Por ejemplo, el verbo es attend. Y dice, did you attempt to a seminar last month? Right? Y ya tenemos sí. la pregunta ahí. Eh, sí. Si ven los montones de puntitos después de los, de los, de los paréntesis de los verbos, Ahí me le escriben una respuesta corta, como yes, I did, no, I didn't, a cada pregunta que me vayan haciendo. ¿Ok? Ok. okay. Perfecto. Tenemos cinco minutos para hacer eso, ¿ok? Vale, Ok, cool. Hello, ladies. Hello. What you doing? Mm. No, I, no capisco. <laughs> <laughs> what are you doing? Ah, what are you doing? ¿Qué están haciendo? <sighs> eh, las preguntas, teacher. De ah, la, seis. La, par la parte 6. Ah, perfecto. Sí, Vieron el mensaje. Ya. Uh -huh. Ajá, y la respuesta, ya, que ahí solo es yes. Uh -huh. Yes and no. Yes I did. Solo es cerrado. That's correct, exactly. exactly. Ah, pues, perfect. Ya. perfect, perfect. Uh -huh. Así que ya está, mano último. Ok, perfecto. Nomás necesito revisar dos grupitos más y luego nos vamos, ok. Sala principal. Okay. Bueno, ve. Yes, I... Y I, a Shanger, Vinish, Chain. To chain, chain, business car, away ten people. Awesome. Yes. Did you finish okay. part six? Yes. Perfect. That was a piece of cake, right? Yes, we did. <laughs> yes, we did. Exactly. That's the one. Why? Porque no nos llama. <laughs> Ah, es que, estaba de todos, es que estaba revisándolos a todos. Ah, Ajá, y como siempre había un grupito que no vio el mensaje, dice. <ríe> así que I was telling them what to do, you know. Ok, ya me. Um, let's go to the main section because I do really want to listen to you this practice, ok? Give me one second. Ok. Cool. Bien, Roberto estaba un poquito alterado. <risa> That was funny. Hey, Silvia, what, what, what Roberto had? ¿Qué tenía Roberto? Hola. Disculpe, teacher, es que 
aquí como hemos andado en esa cuestión del funeral y todo, ahorita me están pidiendo unas cosas, pero ya estoy aquí. Ah. Hey, Roberto, What happened? se me trabó la compu, ya no, no hice nada. No, así, así, veo, aquí... así veo en el mensaje. Uh. ¿Y qué pasó, Roberto? El que estaba, el quería dejar de compartir la pantalla y se me trabó la, la compu. No, pero lo que le hubiera quitado era la antena. <risa> en, Qué eso, malo. en eso después no encuentra ni dónde ponerla. ¿eh? No, no, así no se vale. Oh my God. Ok, all right. Listen, I, I, at least I wanted to listen to you guys. Give me one second. I'm going to project the present. <laughs> this thing. Ok. This is not the one. Ah, uh, that is the same thing. Ah, it's in here. Okay. Let's go into this, people. I want to listen to this. This is going to be pretty short for you. Okay. Mm, and I'm going to start with, uh, with Mario. Mario, let, let's start with the person you were practicing with. I think it was Marilyn, right? Yes. Perfect. Let's yes. go. Let's go and practice. Okay. Empiezo yo. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I did my networking skill. I learned to move. From a smart to smart part. Great. So, if, did you make new contact? Yes, I did. I sent business card with 10 people. Awesome. Awesome. All right. There you go. Thank you, Marilyn and Mario. You did it excellent. Now, Ruth, who were you working with? Uh, con Fabricio y Con Juan. Juan Juan. All right, let's Hello. practice with Fabricio. Okay. <laughs> I'm with Fabricio because Juan is not there. <laughs> okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more, tell me more. <laughs> I updated, updated. My, mm -hmm. I updated my networking skills. I learned to, to move from a smart to a smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. 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 Como, como, como cuando vamos a hablar de un oso grandote. Awesome. 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 Okay, exactly, exactly. <laughs> Look at Juan, man. He's, he's coming from outside. Fabricio, practice with him. <laughs> Cambiamos. Yes, 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 yes. Ok. ¿Qué estamos? ¿Quién empieza? Fabricio. O yo. Teacher. Teacher. I mean, que no fue Ruth que comenzó el, 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 esta vez. Usted fue, Fabricio. Yo empecé, ajá. ¿eh? Ok, cool. Juan, let's start. Va, yes. Did you enjoy Thai seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update the networking skill. I learned to move from small to a smart talk. Great, so did you make a new contact? Yes, I did. I initiated business card with 10 people. Some. Awesome. 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 Okay. Very good. Awesome. 
Very good. Awesome. awesome. All right. Patty. Awesome. Let's go, Patty. Patty nice. cooking. Uh, yeah, but she was practicing with someone. Who were you practicing, right. Patty? Con quien estaba, Patty? Yeah. Con Francisco. Ah, okay. Ah, pero, cool. Let's go. go. Yes, Patty. Okay. Y estábamos con Mónica también, teacher. Ah, okay. Perfect. So let's go Patricia with Francisco and then Francisco with Monica. Okay. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did a uh, learn a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned to move from a small to a small talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, yes. I, uh, I... Monica, 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 sorry, sorry. Luego va a practicar usted con Francisco para que no vaya, para que así sea uno y uno, ¿ok? Mm -hmm. All right. Yes, I did. I exchanged visiting car with 10 people. Awesome. All right, awesome. Okay, very good. Cool. Francisco, now let's start. Yes. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I obtained my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So did you make any contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, perfect. Perfect. Thank you, Monica, Francisco, and Patricia. Now, uh, Cristina, you work with Catherine, right? Con Catherine. Let's go. No sé si quiere empezar usted, Catherine. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I'm okay. Take uh, my new working skill. Learn moving from a small to a smart cell. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged. Business card with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, very good. Thank you, Christine and Catherine. Now, uh, Norma. Hello. Who uh, are you working with? Carla Ivania. Ah, okay, cool. Let's go. Okay. Uh, did you enjoy the seminary? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my new working skill. I learning, I learn to move from a small to a smart talk. 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 Great, so did you make new contact? Yes, I did. I exchanged a business card with 10 people. Awesome. Awesome, okay. Thank you, Norma and Carla. Now, Judith. Let's go, Judith. And some. Okay. Hola. Hola, hola. Yeah. Listo. Si quiere, ah. inicio yo. Okay. Internet ah. no, no, Hola, perdón, no. Yeah, yeah, se, let's go. Let's go. Lo tenía con el con el Bluetooth en el audífono y no se escucha bien. Ah, okay. Bueno, no puedo. Listo. Ah, inicio. Ajá. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I 
up, update my Updated. network. Uh, my networking skills. I learned it to move from a small to a smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I attained business cards with 10 people. Awesome. Awesome. All right. Thank you, Edson. And you did. <laughs> Let me see. Roberto and Silvia. Okay. Silvia está ahí. Sí. Que no hace que se me trabe la compu otra vez. Tranquilo. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned it a lot. Tell me more. I obtained my networking skill and learning to move from a small to a smart talk. Great, so did you make new contacts? Yes, I did. I shame business card with 10 people. Awesome. <laughs> awesome, okay. Awesome. <laughs> All right, there you go. Cool people. Did everybody participate? Creo que todos participamos, ¿cierto? No se me queda nadie. Hmm. Yes, si se me quedó, pues, sorry. Nah, no, no, nadie quedó. Okay, listen up, people. Uh, I know it's missing the questions and it's missing the, 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 the short answers that you did. Pero esa parte, pues, por hacer, por hacer honor a su tiempo, y sé que hay muchos que están súper cansados and everything, and it's 10.09, eh, lo vamos a dejar a modo de retroalimentación para el lunes, okay? For Monday, when we come back. Vamos a dejar eso al principio, ¿ok? Vamos a checar esa, esa, esas respuestas y las preguntas Monday. que crearon, ¿ok? Yeah, I mean, on Monday. Cool. So, I'm going to stop sharing in here. And I'm going to start pressing the attendance list, ¿ok? Because it's time to go, people. Ooh, ok, give me one second. Edson Mariano. Present, teacher. All right, perfect. Gabriel Esaú. All right, he didn't show up. Jocelyn Natch is not here anymore. Uh, Judith Maribel. Present. All right. Carla Ivania. Present, teacher. All right. Carla Lorena. Present, teacher. Ah, okay. Very good. Catherine Guadalupe. Present. Nice. Maria Elena Linares. No, she's not there. Marilyn Alejandra. Present. Okay, cool. Edson, do you want to say something? Sí, tenía una consulta y yo quería saber cómo quedaba mi asistencia. Yo puse ahí de que venía manejando en moto. Entonces, no sé si, yo sí estaba escuchando, pero no pude contestar eh, la, cuando pasaba lista. Entonces, no sé si eso me afecta con, con la asistencia. Uh, no, no se preocupe. No se preocupe. All right. Ok, eso era entonces. Ok. Gracias, All right. Mario Ernesto. Mm, ok, cool. Eh, since Maria Elena is not here again, <laughs> she was supposed to have the feedback yesterday. And today, Marilyn, but Marilyn had a day yesterday. Mario, I'm going to stay with the 10 minutes feedback with you tonight, okay? Okay. Perfect. Marvin Alexander. All right, he's not there. Uh, Monica Maricela. Present. Okay, good. Uh, Nelson Fabricio. Here I am. All right, Norma Beatriz. Present, teacher. Excellent. Patricia Guadalupe. Present teacher. Okay, Robert Emilio. Present teacher. All right, Ruth Guadalupe. Present teacher. All right, Santos Cristina. Present teacher. Okay, cool. William Alexander, he didn't show up. Jocelyn Stephanie. Creo que tampoco. No, no. All right, Juan Ricardo. 
Present teacher. All right. It is Cecilia. Okay, she's not here. Ana Silvia. Present teacher. All right. And Francisco Ernesto. Present. Okay. And Abigail Elizabeth cannot se conectó. Ok, people. Gracias por haberse conectado esta noche. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, ok? Bye, bye, people. Bye, bye. And please bye, do people. the homework. Bye, teacher. Yo, Hagan las yo tareas. Les bendiga a todos y a todos. Bye. Bye. Good night, everybody. Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, thank you. Bye, bye. All right, Mario, as you know, this 10 minute feedback is just about to provide any. Give me one second. Sáqueme, porfa, porque no me puedo salir. Okay, okay, give me one second. Ah, la voy a poner en el waiting room. Okay, cool. Uh, this 10 minutes feedback is just to clarify any question or any doubt that you might have with this topic and previous topics, Mario. So I don't know if you have any question, Mr. Oh. Ah, todo? Oh. <laughs> ah, entonces me toca hacer un, un, un review general de todo. Yeah. <laughs> no, eh. Sí, pero a ver, me complica un poco, pero. Yes, es, esa pregunta. Ajá. Ya, yeah, I mean, al menos con eso de los verbos, sí, sería irse los aprendiendo poco a poco. Y con las reglas que voy a mandar de los de, la, de, la, de lo de los verbos regulares, sí sería bastante interesante el poderlos eh, el poderlas aprender, porque así digamos que vamos teniendo ya la correcta pronunciación de cada uno de los de, lo, de las formas de, de de los verbos, en, en, especialmente los regulares. Ya, yeah, porque los irregulares, ya más que todos, son como mmm, aprendérselos, el presente y el pasado. Sí, pues, aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque eso sí. Sí, sí, eso sí, más que todo, es de memoria. Y pues poco a poco, a través de la práctica, ponerlos en contexto, irlos poniendo poco a poco en contexto. Sí, pero por lo demás, creo que... Ah. Lo que pasa es que no me queda mucho tiempo para estudiar, entonces... Para... Uh. Okay. Bueno, pero por, por, lo menos, eh, por lo menos igual, cuando tengo un chance, con un verbo, por lo menos. De esos que más comúnmente se utilizan, al menos con eso habría que comenzar. Pasado, presente, la edad. A mí lo que por lo general eh, me, me ayudó bastante cuando no tenía mucho tiempo así y todo, y tenía que aprender, era como esas pequeñas, esas pequeñas eh, notitas, anotar un verbo y ponerlo en un lugar, dependiendo de la acción del verbo, ponerlo en un lugar donde yo supiese que ese verbo, al yo verlo anotado, significara lo que en ese lugar está. Ahí más o menos... Mm. Yeah, I mean, así más o menos de modo inconsciente, aunque uno no tenga tiempo de, de estudiar, pero si uno ve, ah, I mean, este verbo significa eso. Ok, cool. Y así más o menos se van aprendiendo. Ese puede ser un, un, un método. Una buena idea. Ya, yeah, I mean, that's a good idea. Uh -huh. Sí, en caso de pues, no tener mucho tiempo uh, uh, disponible, por así decirlo. Sí, en realidad no, por más que, bueno, de hecho siempre, hoy tengo algunos inconvenientes laborales, por eso es que no. Mm. Por los, este, siempre andaba, eh, tengo que estar todo cansado ahí, andaba imprimiendo sí. mucha, mucha literatura, todo lo que veía, pues lo, lo imprimía, hoy tenemos algunos inconvenientes laborales. ¿no? Ajá, sí. Nada más que están sin ni de, ni de imprimir nada, ni de, de antes tenía chance de hacer un poquito de ella. Ah, ya me imagino. Nah, man. No, nah, but the good thing is that you're, you're like, you know, like keeping up with the, the, the classes and everything and you will be improving, you know. You will be improving that way. 
That's the thing. <laughs> Oh my God. No, le digo, pero lo bueno es que es que está motivado y en las clases pues me suele participar bastante y eso es bueno, porque quiere decir uno, a, a través de cada clase pues se va aprendiendo algo nuevo. Ah, sí. Bien, ¿no? A veces me ubico, pero no para la manera. A veces pues, hablo, hay algunos compañeros por ahí que, que más lo confunden. ¿no? <ríe> exactly. Se emocionan a veces demasiado. Sí, sí, también sí. Lo, que, lo que me está contando también un poquito que los otros dos módulos haya estado en el mismo grupo, o sea, que hayan tenido el mismo grupo de todos. Hemos estado mm. juntos todos. Uh -huh. eh, pues los por, 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 por dos módulos anteriores. Y en este, pues solo Marilyn. Ah, pues, de veras. Sí. Por uh -huh. los otros dos módulos sí éramos los mismos siempre. Los dos módulos. Sí, sí, me sí. Me ha costado sí. un poquito acoplarme. Y con... Sí, la verdad que sí. No, y, 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 este, y estos compañeros que usted tiene, eh, mira, es, es un caso así como de algunos, casi la mitad, los inicié yo en módulo 1. Y la otra mitad los tomé en módulo 2. Y ahora en módulo 3 está la mitad de módulo 1 que yo tuve y la mitad del módulo pasado en Todo el módulo 3. Exacto. Sí. Entonces, sí. Ya, ya los conocen. Los sí, a la gran mayoría ya los conozco bastante bien. Ajá. Exactly. Entonces, no, pero in, in, in any situation, you know, like en cualquier pregunta, en cualquier situación y todo, pues ahí estamos a la orden, right? Ahí estamos a la orden. Igual eh, con el desarrollo de los contenidos en la plataforma, si hay alguna pregunta o algo que no comprendamos del todo, igual. Ahí, ahí podemos pues solventar cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp o igual en las clases, right? Si algo no va quedando del todo claro para usted, con toda confianza encienda su micrófono y pregunte, right? Oh. Que lo bueno es, es, es eh, salir de dudas on the spot, como dicen, en, en el momento. Sí, correcto, porque no después ya no queda chance de dejar preguntar. Exactamente, exactamente. Así es la cosa, Marín. Bueno, entonces, uh, si if everything is clear, if everything is okay, Mario, entonces sí, ahí sí lo dejo descansar, ¿ok? Ok, bueno. <ríe> All right, Mario, entonces. Bueno, gracias, sí, bueno. See you Monday, ¿ok? Buenas noches. Ok, good night. Happy weekend. Same.